浴衣の裾の方を9 0センチに切り下ろした生地なんですけどもこれでねこれからちょっと長めのベストを作ってみたいと思います半分にしたんですけどもこの部分が後ろの身ごろの部分ですねそれからこの部分が前身ごろの部分ですそれからこちらの幅の狭いところこれが奥身の部分ですねこれが後ろと前でこんなふうに2枚になっておりますそしたらこれをね一応、うん、溶かないでここも奥身のところもミシン掛けになってますしここもミシン掛けになっていますけどもここのね脇の部分この縫い代は一応この辺からね切り落としたいと思いますけど今回は後にしたいと思いますこういうなったところに今度ね型紙を当ててみますね後ろ前奥身の部分でそしたら型紙はこんなふうにね簡単に直線の型紙をいつも私は作りますそしたらこの型紙なんですけどもこの型紙は後ろも前も同寸ですですから違うのはねここの栗ですね入り栗のところのこれは後ろですそしてこちらが前になりますあとダーツも今回入れますのでダーツは一応3センチ幅で後ろの方は3センチ幅で15センチあと前の方は3センチ幅で20センチのダーツを入れてみたいと思いますそしたらこの型紙をねどういうふうに当てるかっていうとここの部分がね後ろ中心着物と言ったら背縫いになります背の,の部分は後ろ中心で型紙を当てる時の後ろ身ごろの中心ということでここに当てますこういうふうに当てましてそしてこの入り塗りとね型の線を印をしますあとこのはここはそのままですそしたらこれを今度こちらに返しますこれは脇縫いに合わせましてこういうふうにねそうするとこの奥身のこの部分がね前中心になりますよねこの部分だけはちょっと余分になるわけなんですけども一応ここで印をつけますそしたらこれも前の入り口を印つけまして型を印つけるんですねそうするとねここの脇の部分この部分が袖口っていうかね袖付けっていうか腕を通すところになりますねですからこの部分はだいたい20 4センチぐらい一応開けたいと思いますけどこんな風にほどいてねここから手を入れるようにしたいと思いますそして前の部分はベストですのでこれを前立てのようにこう折りましてねちょっと力にしたいと思いますしあと裾の方はミシン掛けになっておりますのでこのまま利用してもいいですしあとは3センチぐらい折ってねまつり掛けをしてもいいと思いますそれはね個人の自由だと思いますですからこういったところはほどかないで入り口のところと肩の線ねそしてこれを印つけましたらここでちょっとこう合わせるだけなんですけどもそれは仕上がったらもう一度ね紹介したいと思いますこんなふうに型紙を当ててこの後ろの入り口ねここを切りましてここが肩の部分になりますそれから前の方はここねここまであれなんですここから入り口ね前の入り口分そして肩の部分になりますねそしてこの部分が腕を通すところになります袖口ね袖口がここの部分になりますですから一番最初にねここのダーツを縫えます後ろと前のダーツを縫いましてそして今度はねこれを広げますとこういうふうに正面にここに持ってきますねこれが後ろ入り口りでここが背縫いになりますねそれに前の身ごろをねこういうふうにかぶせますこれが折り返りなんですけどこういうふうにかぶせますねこちらもこういうふうにかぶせます後ろの身ごろに前身ごろをかぶせて
このおくみの分の余分な分はちょっと一応折っておきますけどこんな形になりますねそしたらばこういうふうになったらばここの型の線を合わせて縫い,縫いますそうするとここにね袖を腕を通すところだいたい個人差がありますけど私は2 3センチぐらい2 3センチから2 4センチ開けてそしてここを腕を通すところにしますと前の部分はこんな感じでね、奥身の余分な部分は一応前を開けて仕上げたいと思いますので、前立てとして使ってみたいと思います。それから、生地はね、こんな感じで、袖下を切った部分ね、片方の部分がありますので、これをポケットに使って、あとはもし余ればね、ここの入りぐりのところに見返しをつけてね、しっかりさせてみたいと思いますそんな感じで裾の方はこのままね1センチぐらいミシン縫いしてありますけどもこのぐらい3センチぐらい折ってねまつり受けをすればまたね綺麗に仕上がるかと思いますそれからこの脇の部分ねこの手を通す脇縫いなんですけどこのところにはこんな風に縫い代がね4センチぐらいありますそしたらば、この縫い代は、この袖口のところにね、ちょっと力として残すために袖口の部分を残しまして、この下の部分を切ってしまいます。これはね、あの、あまり未練になりますので、有効に使えればまた使ってみたいと思います。そんな感じで、肩を縫って、ダーツを縫って、肩を縫って、それから、入りぐりの始末をしてね、あと、前立て、この部分を固定して、それで仕上がると思いますね。それから、好みによって、生地があれば、前の方にはポケットをつけたりすれば、それでいいと思います。あくまでもこれはね、皆さんの自由でね、つけてもつけなくても、それは自由だと思います。ですから、なるべくね、私は生地がある限り有効にね、使ってみたいと思います。1枚の浴衣から羽織物と、それからベストができましたので、ご紹介したいと思います。今回はね、ベストの方ですね。ベストの方はこんな感じでね、仕上がりました。裾を90センチに切ったところで作りましたので、袖の部分はありませんのでこのようなベストとしました前の羽織物と同じ型紙を使っておりますのでそれは同じ大きさですそれから前の方のねこのところはこのところに1個スナップをつけましてねここで固定するようにしましたここの前の部分ねここは開けましたけどここにね4センチほどこう折り込んだんですけどもこれは余分にあった奥身の部分をね、あの折りまして、こんな風にね、中に閉じて4センチの仕上がりといたしました。こんな感じですね。それからポケットですね。ポケットの方は柄を合わせましたのでね、付けた位置が違うんですけども、だいたい大まかにね、この柄を合わせて、こちらとこちらにね、2個付けました。それから裾の方ですね。裾の方は一応ミシンはかけてあったんですけども3センチほどね縫い代をつけまして、えー、私は今回はねここはね手縫いでまつり受けをしてね仕上げてみましたこんな感じですねそれから袖口の方ですね袖口の方はここなんですけどここはねここに3センチほどのねスリットを入れました、こんな風にね。そうすると、手をね、上げたりするのに楽ですので、3センチのスリットを入れて、ここの袖口の方は24センチ開けてみました。こんな感じですね。それから裏の方はね、縫い代分をそのまま切り,切り落とししないで、ここの部分だけは縫い代をつけて、そしてここにね、耳受けをしてみました。耳受けをしました。こんなことでね、仕上がりましたので、本当にね、あの、溶かないで、この型の部分をね、おのおの合わせるだけで、あとは、この前を開けたことでね、とてもこう、簡単にできましたので、うん
一枚の浴衣だからねこういった最初に作った羽織物ですねこれもまた本当に溶かないでできましたねこれとかあとはもう一枚これからねちょっと肌寒くなるとね重ね着するのにはとってもいいかなと思いますこんなことでベストになりますねそれではね試着をしてみたいと思いますはいこんな感じです丈の方はねだいたい85センチぐらいありますか85センチぐらいですポケットこんな感じですそれから入り元ねここにはこんな一個ね可愛い,いスナップをつけましたこんな感じですねあと袖口ですねこここんな感じとあとはここにこんなスリットを入れてね手の上げ下ろしが楽なようにしてみましたこんな感じでねいじっただけで簡単にできましたので本当に一枚の浴衣がね2枚の羽織物とそれからベストに変身しましたそれではね前作った羽織物もね一緒にもう一度紹介してみたいと思いますはいこれがね前回作りました羽織物です1枚の浴衣でね2枚できましたので一応一緒にご紹介しておきますこれからね、こんな風に重ね着もできますのでとても重宝だと思います。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。